Hello students, welcome to another video of compressible fluid flow. In this video, we will see the portions of over-expanded nozzle and under-expanded nozzle, flow-through diffusers, nozzle efficiency and diffuser efficiency. First one, over-expanded nozzle and under-expanded nozzle. In this section, we will see the over-expanded nozzle and under-expanded nozzle. That's why we will see this figure in this video. இயுடி figure நம்மல் இதினும் உன்னையுள்ள part 8 வீடியோயில் flow through conversion divergent nozzle என்ன sectionல் explain செய்ததான அதைப் போலே இயுடி conversion divergent nozzle என்டே pressure distance diagramும் part 8 வீடியோயில் நம்மல் explain செய்ததான so இறன்று diagramும் நான் இவிடை explain செய்யுந்தில்லா பகரம் இவிடையுள்ள different pressure values நான்னும் நமல் கரியாம் reservoir in உள்ளில் stagnation state ஆயிரிக்கும் அதுகொண்ட reservoir in உள்ளிலே pressure என்ன வருந்தால் stagnation pressure ஆயிரிக்கும் அதினே நம்மல் இவுடை P0 என்ன representயியும் இனி இயுரி nozzle என்டே exit side இல்லுள்ள அலைங்கள் exit plane இல்லுள்ள pressure ஆன PE அலைங்கள் nozzle exhaust pressure PE இனி E காணிசிரிக்கும்ன exhaust chamber in உள்ளிலே pressure இனே back pressure நான் பரையா அதினே நம இவ்விடை நம்மல்கு படிக்கேண்டது over-expanded nozzleும் அதையப் போலை under-expanded nozzleும் அனும் இப் பரண்ணா, nozzle exhaust pressure P E-யும் exhaust chamber in உள்ளிலே back pressure P B-யும் தம்மிலுள்ள relationship அனிசரிச்சான இயுரி nozzleினே over-expanded nozzle ஆயிட்டும் அதையப் போலை under-expanded nozzle ஆயிட்டு நம்மல் classify ஜியா அதையது nozzle exhaust pressure P உடை value exhaust chamber in உள்ளிலே pressure P B ஏக்கால் செரு இயுரு converging diverging nozzle நம்மல் over expanded nozzle நும் அதே சமையம் இயுரு converging diverging nozzle இந்தே exhaust pressure exhaust chamber இன் உள்ளிலே back pressure இனே கால் வலுதானங்கள் இயுரு converging diverging nozzle இனே under expanded nozzle நும் அனு பரையா என்னும் நுவுடி பரையாம் P E உடை value P B A கால் செருதானங்கள் over expanded nozzle உம் அதே சமையம் P E உடை value P B A கால் வலுதானங்கள் அது under expanded nozzle வ இயுரு டைகரத்தில் இக் காணிசிரிக்குன்ன H நல்ல கருவு under expanded nozzle இந்து கேசும் அதை சமையம் design pressure ஐட்டுள்ள GQ மேலை உள்ள அதையது A, B, C, D, E, F வரையுள்ள கருவுகளில்லாம் தன்னே over expanded nozzle இந்து கேச ஐட்டு பெந்தப்பட்டதான இனி இயுரு figure நல்ல இதியில் மனசிலாக்குனம் இதில் இக் காணிசிரிக்குன்னது இவுடை இயுரு black colorல் காணிசிரிக்குன்னதான nozzle இக் காணிசிரிக்குன்னது convergent divergent nozzle ஆன இயுரு convergent divergent nozzleல் உடை expand ஏப்படுன்ன gas ஆன இரிதியில் காணிசிரிக்குன்னது நம்கரையாம் ஒரு over expanded nozzle இந்த கேசில் இயுரு nozzleல் இந்தும் exit இயுன்ன gas இந்த pressure P என்னுள்ளது அதினு சுட்டியுள்ள gas இந்த pressure ஐட்டுள்ள P B ஏக்கல் gases skews இயுகியும் இயுரு nozzle இன்னும் exit இயுன்ன gas இந்தே boundary இரிதியில் narrow eye மாருகையும் செய்யும் அதாயது இயுரு nozzle இன்னும் exit இயுன்ன gas இந்தே pressure கொரவாயிது கொண்டு இதினு சுட்டு வள்ள gases இதிலேக்கு pressure apply செய்யுகையும் அதின்னை வலமாயிட்டு இயுரு nozzle இன்னும் exit இயுன்ன plume இந்தே boundary narrow eye மாருகையும் செய்யும் இப்பிகரு நோக்கியனங்கள் இயுரு போர்சனிலும் இயுரு போர்சனிலும் நோசில் இந்தே வோல் ஆயிடு இயுரு கியாச கோண்டாக்டி விருந்தில்லா சோ இத்தரம் போர்சன்சில் thrust generate செய்யில்லா சோ இரிதியில் thrust இந்தே value கொரையும் thrust இந்தே value கொரையின்து கொண்டு இயுரு நோசில் இந்தே efficiency கொரைஞ்சு போகும் இயுரு nozzle இன்னும் exit இயுன்ன gas இந்த pressure P E என்ன உள்ளது அதினி சுட்டு உள்ள gas இந்த pressure இனேக்கல் கூடுதிலாயிரிக்கும் so இயுரு கேசில் அதை இது under expanded இந்த கேசில் இய் nozzle கழிந்ததினி சேசம் இதில் நின்னும் exit இயுன்ன gas வீண்டும் expand இயும் அரணம் இயுரு nozzle இன்னும் exit இயுன்ன gas இந்த pressure கூடுதலான so அது சுட்டு உள்ள gas இலைக்க pressure இவுடையும் nozzle efficiency கொரையுகையான சியக் காரணம் nozzle இல் நின்னும் exit செய்ததினி சேசவும் nozzle இல் நின்னும் exit இயுன்ன gas வீண்டும் expand இயப்படும் பக்சை இயுரு nozzle இனி சேசம் உள்ள expansion வழி கிரியைடியைப்படும் thrust நமக்கு useful ஐட்டு மாரிலக் காரணம் 
ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു നോസിലിന് വോളില്ല സോ അതായത് നോസിലിൻ്റെ പോർഷൻ ഇല്ല സോ ഈ ഒരു ത്രസ്റ്റ് അതായത് കൂടുതലായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പേടേണ്ട ത്രസ്റ്റ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറില്ല സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു നോസിലിൻ്റെ വോള് കൂടുതലായിട്ട് ലെങ്തിയർ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങർ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓവർ എക്സ്പാൻഡ് നോസിൽ ഇഫ് ദി പ്രഷർ അറ്റ് ദി എക്സിറ്റ് പി ഇ ഈസ് ബിലോ ദി ബാക്ക് പ്രഷർ പി ബി ദെൻ ദി നോസിൽ ഈസ് എറ്റ് ടു ബി ഓവർ എക്സ്പാൻഡ് നോസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നോസിലിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ പി എന്നുള്ളത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ബാക്ക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അത്തരം നോസിലിനെയാണ് ഓവർ എക്സ്പാൻഡ് നോസിൽ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ വെൻ എൻ ഓവർ എക്സ്പാൻഡ് ഫ്ലോ പാസസ് ത്രൂ എ നോസിൽ ദി ഹയർ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ കോസസ് ഇറ്റ് ടു സ്ക്യൂസ് ബാക്ക് ഇൻവേർഡ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദി വോൾസ് ഓഫ് ദി നോസിൽ അതായത് ഓവർ എക്സ്പാൻഡ് നോസിലിൽ നോസിലിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ ബാക്ക് പ്രഷറിനേക്കാളും കുറവായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ റീജിയൻ നാരോ ആവുകയും ആ ഒരു റീജിയൻ നോസിലിൻ്റെ വോളിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ദിസ് പിഞ്ചിങ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോ റെഡ്യൂസസ് എഫിഷ്യൻസി ഈ ഒരു കാരണത്താൽ നോസിൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയും ബിക്കോസ് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ നോസിൽ വോൾ ഈസ് വേസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നത്തിങ് ടു ജനറേറ്റ് എനി അഡീഷണൽ ത്രസ്റ്റ് അതായത് വോളും ഗ്യാസും തമ്മിൽ സെപ്പറേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നോസിലിൻ്റെ വോള് വോളിൽ നമുക്ക് ത്രസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല ഈ കാരണത്താൽ നോസിൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയും ഐഡിയലി ദി നോസിൽ ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഷോർട്ടർ ടു എലിമിനേറ്റ് ദിസ് അൺനെസസറി വോൾ സോ ഈ ഒരു കേസിൽ അതായത് ഓവർ എക്സ്പാൻഡ് നോസിലിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള നോസിൽ വോൾ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ അണ്ടർ എക്സ്പാൻഡ് നോസിൽ ഇഫ് ദി പ്രഷർ അറ്റ് ദി എക്സിറ്റ് പി ഇ ഈസ് എബവ് ദി ബാക്ക് പ്രഷർ പി ബി ദെൻ ദി നോസിൽ ഈസ് എറ്റ് ടു ബി അണ്ടർ എക്സ്പാൻഡ് നോസിൽ അതായത് നോസിലിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ പി ഇ എന്നുള്ളത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ബാക്ക് പ്രഷർ പി ബി എക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ അത്തരം നോസിലിനെയാണ് അണ്ടർ എക്സ്പാൻഡ് നോസിൽ എന്ന് പറയാം ഇൻ ദിസ് കേസ് ദി ഫ്ലോ കണ്ടിന്യൂസ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഔട്ട് വേർഡ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സിറ്റഡ് ദി നോസിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ നോസിലിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും ദിസ് ബിഹേവിയർ ഓൾസോ റെഡ്യൂസസ് എഫിഷ്യൻസി ബിക്കോസ് ദാറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സേർട്ട് എനി ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി നോസിൽ വോൾ സോ ഇതും ഈ ഒരു കാരണത്താലും എഫിഷ്യൻസി കുറയും കാരണം കാരണം നോസിലിന് ശേഷം എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ത്രസ്റ്റ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറത്തില്ല ദിസ് എനർജി ക്യാൻ ദർ ഫോർ നോട്ട് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഐഡിയലി ദി നോസിൽ ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ലോങ്ങർ ടു ക്യാപ്ചർ ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ത്രസ്റ്റ് അതായത് നോസിലിന് ശേഷവും എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നോസിലിനെ ലോങ്ങർ ആക്കി മാറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ അതായത് അണ്ടർ എക്സ്പാൻഡ് നോസിൻ്റെ കേസിൽ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്ലോ ത്രൂ ഡിഫ്യൂസേഴ്സ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡിഫ്യൂസറിലൂടെയുള്ള ഫ്ലോയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ അതായത് പാർട്ട് എയ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ നോസിൽസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം നോസിൽ നിന്നുള്ള ഡിവൈസിലൂടെ ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുകയും അതേസമയം വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതേസമയം ഡിഫ്യൂസറിലൂടെയാണ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അതേസമയം വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫ്യൂസറാണ് ഇനി അതിന് താഴെയായിട്ട് പ്രഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയഗ്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുന്നേ നോസിലിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരച്ചപ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഷർ കൂടി വരുന്ന രീതിയിൽ കാണിക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രഷർ ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി മറ്റൊരു ഡയഗ്രവും ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഡീസലറേഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്ലോ വിത്ത് റൈസ് ഇൻ പ്രഷർ ഇസ് എ കോമൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി
അതിനെയാണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ഐസൻട്രോപ്പിക് ഡിഫ്യൂഷനിൽ ഗ്രാജുവലായിട്ട് പ്രഷർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഡിഫ്യൂഷനിൽ ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കും പ്രഷർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നടക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ നോസിൽ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസർ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ആദ്യം നോസിൽ എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കൺവെർജിങ് ഡൈവെർജിങ് നോസിലാണ് ഈ ഒരു കൺവെർജിങ് ഡൈവെർജിങ് നോസിലിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് സൈഡ് ഒരു റിസർവ് വയറായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ റിസർവ് വയറിനുള്ളിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പി സീറോ ടി സീറോ അതേസമയത്ത് റിസർവ് വയറിനുള്ളിലെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ഇനി ഈ ഒരു കൺവെർജിങ് ഡൈവെർജിങ് നോസിലിൻ്റെ എക്സിറ്റ് സൈഡാണ് ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺവെർജിങ് ഡൈവെർജിങ് നോസിലിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസർവ് വയറിനെ വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു കൺവെർജിങ് ഡൈവെർജിങ് നോസിലൂടെയുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്കൊരു എച്ച് എസ് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആ ഡയഗ്രാം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഇൻലെറ്റ് സൈഡ് അതായത് വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടുവിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ ഐസൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷനും അടയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു കേസിലും ഈ ഒരു കൺവെർജിങ് ഡൈവെർജിങ് നോസിലിൻ്റെ കേസിലും ഐസൻട്രോപ്പിക് ആയിട്ടും അതേപോലെ അടയബാറ്റിക് ആയിട്ടും എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ നടത്താം സോ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആദ്യം ഐസൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് പ്ലസ് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ടാകില്ല ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും ഉണ്ടാകില്ല എൻട്രോപ്പി എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻലെറ്റ് സൈഡ് സോ എക്സിറ്റ് സൈഡ് ടു റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വണ്ണിലെയും ടുവിലെയും എൻട്രോപ്പി കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് വരണം അതേ സമയത്ത് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണം സോ ശ്രദ്ധിക്കുക വണ്ണിൽ നിന്നും നേരെ താഴേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കറിവ് ഈ ഒരു കറിവാണ് പ്രഷർ പി ടു അതായത് എക്സിലെ പ്രഷർ ഞാനത് ഇവിടെ എഴുതാം ഈ ഒരു കറിവിലെ പ്രഷർ പി ടു ആണ് സോ വണ്ണിൽ നിന്നും നേരെ താഴേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് ഈ പി ടു എന്നുള്ള കറിവിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടു എസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വൺ ടു എസ് ആണ് ഐസൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വണ്ണിലെയും ടു എസിലെയും എൻട്രോപ്പി സെയിം ആണ് സോ വൺ ടു എസ് എന്നുള്ളത് ഐസൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് അടയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം അടയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാകില്ല നമുക്കറിയാം അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം സോ ശ്രദ്ധിക്കുക വണ്ണിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇതേ കറിവിൽ അതായത് പി ടു എന്നുള്ള കറിവിലേക്ക് തന്നെ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മളിവിടെ ടു എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക വണ്ണിൽ നിന്നും ടുവിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു കറിവാണ് അടയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു എച്ച് എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഐസൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷനും അടയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനും നമ്മൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോസൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ നോസൽ എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐഡിയൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ആക്ച്വൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പിയും അതേപോലെ ഐഡിയൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പിയും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ അതായത് ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സിനെയും അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് ആണ് കാരണം ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ളത് സീറോ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സുകളിലൊന്നും തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് ആണ് അതേസമയം അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഒരു ആക്ച്വൽ കേസ് ആണ് കാരണം അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാകില്ല സോ ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ള പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾക
So, e is the nozzle efficiency number represented. H0 minus H2 divided by H0 minus H2S. This is the daily end of diffuser efficiency and all portion on nozzle expansion on a okurji in the angle, diffuser compression process. I did him okurji in the idum normal part one video il daily the dana. So, uh, inlet side on a one and represent either in the two SM two on a outlet side. So, the gear compression of dandy deal not a gum on the isentropic compression matana adiabatic compression. So, one two SM all other isentropic compression aim. 1, 2 and all other adiabatic compression am represented. In the angle, angle, diffuser efficiency equal equation ideal change in enthalpy divided by actual change in enthalpy. So, this is the nozzle efficiency case. Actual change in enthalpy divided by ideal change in enthalpy. Angle, diffuser efficiency ideal change in enthalpy divided by actual change in enthalpy. So, equation H2S minus H1 divided by H2 minus H1. If you have h1 inlet and h2 and adiabatic compression final and h2 is isentropic compression final and